Okay, today we are going to discuss Unit 6, Java Arrays. So, arrays are data structures consisting of related data items of the same type. So, data structures, it means sulodlan mo nisang imo nga data, provided ang data mo with the same type. So, example, kung i-store mo ang 100 name of students. So, di ba, ang student, ang string, string type. So, palariho lang sila nga, palariho lang ang data types ng kada student. Okay, student. So, hindi pwede i-combine ang age. Uh, kaya ang age integer. So, ang kwan, ang string ang name lang. So, with the same type. So, buta malon, pwede ka kaubras ang array provided nga same type ang imo nga data nga isulod dira. So, each item of an array is called an element. And the position number of the element is called the elements index or subscript. Okay. Consider the example. So, we have num1, num2. So, ang num1, dira store ang 1. Num2, dira store ang 5. Kag ang num3, dira isulod sa ang 6, dira sa num3. So, amo ni mag-declare ka kung i-individual mo. Okay? So, since ang 1, 5, 6, the same type man lang, so, mas practical nga way is that instead nga i-individualize mo amun eh, obra ka na lang sang ari, isa la ka linya, uh, isa la ka line. Kaisa ka lang mag-declare sang name, tapos, tangan mo lang sang bracket, so, may ari ka na. So, amun ni tura sang ari. So, ang ari may ara ang index name, I mean, index number kag name. So, ang name natin is num, num, num. So, pa, isa lang sila ka name. Ang 1, 5, 6 nga data. So, nag-differ lang sila nga tatlo sa index number. So, ang index number nag-start in as a 0. So, num, 0, num, 1, num, 2. So, paano mag-declare sang vary? I mean, sang array. Before you can create an array, you must first declare a variable ng name that refers to the array. This variable de declaration should indicate the type of elements that are stored by the array followed by a set of empty brackets. So, variable, variable plus brackets. Okay. So, let's amun siya. Data type. Tapos brackets, then array name. Or pwede man balis ka doon na ito. Um, una haunta ang data type. Tapos brackets. Tapos ang um, name. Okay. The array name or ang um, muning variable name. Na. In Java, it is also acceptable to place the brackets in the variable name rather than the type. For example, consider the following two statements create an array of string elements. Okay? Pwede, amunta ka nga Nga ang brackets, pwede butang after sang data type o kon after sang variable or array name. So, an array is an object. It is called the array name, or, or rather, it follows that an array name is a reference variable. And so, it is an object, it is a storage. Therefore, the above statements only declares a reference variable. To store a data, we must create the array and specify its, its length with a constructor statement. So, this process is called instantiation. Okay. So, basta nag-declare ka sa variable, ginatawag ina na instantiation. Okay, string names. 
to name para mas specify na to ang length. So, names equals new string na namunang constructor. Then, 20, the number of elements. So, the identifier names will be used as the name of the array containing strings. Buta malun ang store mo sa ibong array, string, ang names, mga address, basta string. So, a new array containing 20 elements was created or instantiated. Okay. Once nga nag-create ka sa array, ginatawag na instantiated. Like any other variable, you can combine the declaration and the creation into one statement. Okay. So, buta malo, nag-declare ka din sang name. At the same time, nag-create ka sang statement. Okay? So, gin-combine mo. Declaration of variable. At the same time, nag-create ka sang statement para ma-specify mo ang length of an array. Here, instead of using the new keyword to instanti instantiate an array, you can also automatically declare construct and assign values at once. So, instead of putang ano pa di sang new, new, uh, money, new keyword, can declare na lang dahil sang 20, sang number of elements. So, alternative ways of initializing an array is this way. Okay. String, year level. So, ang i-store mo sa imong nga array, year level. So, obviously, it is string. And then, specify mo ang number of elements, which is 4. Kay freshman, sophomore, junior, senior. So, apat. So, apat ka elements. So, ang first element may index na 0, followed by 1, 2, and 3. So, siya. So, the index value specifies the position of the component and the array. Its value is a non-negative integer less than the size of array from 0 to array. Hasta sa maximum niya. So, it means nga ang index nag-specify na isang position sa inyong nga element. So, like for example, Ang 3 okay. ni nga index, dira nakaposisyon ang data nga 69. The same is true with this one. Okay, nakaposisyon, I mean, dira nga statement, i-display ya. By system that out that print lines, list 3 or list r 3. So, ano ang values ang uh, list 3 which is 69? That is why i-display ya na ang 69. Once an array is declared and constructed, the stored value of each member of the array will be initialized to zero for number data. Yes. Mm -hmm. So, once ka mag-declare kasi ng array, int, I mean the int list. Okay, int list. So, tanan na nga values ang imong array, puro na zero. Unless nga may i-assign kang value. Pero sinin may i-assign kang value na sa list 3, which is 69. So, ang 0, gina-replicent sa ang 69. Pero, initially, ang value sa integer nga array, ang value sa na, uh, initially is 0. So, the array length, this length determines the number of elements that can be stored in the array. Yes. So, maging specify ka nga length 3, buta malo na muna kadamo ang pwede mo masulog sa array. So, para mabalaan mo kung ano kadamo ang pwede masulog sa imong array, pwede ka ni ka specify sa uh, statement na system that outlet print line, this that length. Okay. So, i-display na dayon kung ano ka laba ang imo nga o ano ka damo ang pwede mo masulod sa so, mga display na sa pen. 
So, ang array, may ginatawa ng multidimensional array. So, arrays of arrays are called multidimensional multi arrays. Aside from a special initializer, the syntax of multidimensional arrays is already implied from the syntax for one-dimensional arrays. Two-dimensional arrays may be brought of as a two-dimensional table or matrix. So, what are multidimensional arrays? So, these are arrays of arrays. So, it means ang um, array, may array, pagid. Okay. <laughs> so, ano ang syntax ng multidimensional array? So, ang siya may data type, tapos duwa niya nga brackets. Okay. So, duwa ni ka brackets, kay two-dimensional. Basta mag more than one na sa gani ang ato niya array, ginatawagin na lang ang multidimensional. Okay. So, ang ato ni example is two-dimensional array. That is why duwa ang brackets. So, followed by the array name, then the new keyword, then the data name, followed by subscript, subscript, duwa ka subscript, or duwa ka index. Okay? Kang, kay ang isa ka, ang first ning index or subscript, it refers to the row, kag ang ikaduwa nga index or subscript, it refers to the columns or the column or columns. So, example, nag-obra kita sa two-dimensional array na integer. So, duwa yung nga brackets. Okay? Tapos, ang yung uh, row is duwa kag ang yung uh, columns apat. Okay? So, um, amun ni ang yung uh, pwede isulod ni mo. Like, pagsa po amun isulod mo sa <coughs> first row, amun ni ang second row. Okay? So, actually, ang multidimensional ni gina-apply na sa mga complicated na mga programs. Okay? Kung nagagusto mo mag-store sa table of table of data. Okay? So, sa first row, ang muna gusto mo isulod 2, 4, 7, 15. Sa second row is 3, 1, 8, 10. Okay? Dua ka rows, dua ka, apat ka columns. Column 1, 2, 3, 4. In Java, two-dimensional arrays are implemented in one-dimensional and to access an element in a multidimensional array is just the same as accessing the elements in one in a one-dimensional array. So, ang kinalain na nga nila nga dua ang iya nga brackets. Okay? Dua ang iya nga subscript that refers to those refer to column and rows. Columns and rows. Okay, thank you and good day.